睡了三个小时了。你知道我是怎么知道这个方法的吗？说起来也是我们院一个段子。有一天，我们的幺二零接到一个出车消息，说是一个婴儿得了什么严重的病，然后呢，就过去了。哪是什么病呀？就是刚出生没几个月的小宝宝，睡觉闹腾。家长呢也没有青燕跟疯了一样就打了幺二零，这不是闹着玩吗？可不是嘛。然后呢，幺二零就要回去嘛，可孩子的母亲又不让了，说必须得去医院，让医生看看孩子到底是不是得了什么病。没有办法了，只好把他们拉回去。可说来也奇怪，这个宝宝呀，在我们去医院的路上，半个小时的路程中，马上就睡觉了。不哭不闹，特别乖，我就觉得吧，肯定是这个车开在路上会颠簸嘛，那人的身体也就跟着车一块颠簸，就像我们有的时候偶尔会抖个腿，身心都会进入到一个特别放松的状态。这概念就跟婴儿在摇篮里边会比较容易入睡是一样的。看来，你是把我当孩子一样处理了，可惜，我已经不是孩子了。可以当个孩子，只要有人愿意把你当孩子。下次睡不着，随时找我。谢谢。可这也不是个办法呀、啊。哎呀，这就是个办法。你看，开了两百公里，油费也就一百多吧。这点成本，比起让你好好睡个觉来说。太值了，而且我这车一直在市区里边开龟速，偶尔跑跑高速，就当是保养发动机了。总之，你别跟我客气啊。不早了，回去吧。那你再睡会儿吧。上去休息吧，我先走了。金斌，嗯，有些话我想跟你说。说吧。我和周小山分手了，最近呢，状态一直不是很好。谢谢你今晚愿意陪我，但是，我暂时还没有想要展开新的恋情。老生常谈了。你也觉得我想要乘虚而入，我真没有。你现在这种失恋的心情我能懂。我想要做的呢，也就是关心你，帮你走出来。我跟你汇报一下我的近况吧。自从被你伤心了之后呢，我就瞄上了我们院里一个新来的小护士，挺漂亮的，不比你差。我就想，我不能在你这一棵树上吊死了，于是我就先追求她了。追上了吗？几乎，但我觉得这样不太对。用一段新的恋情来忘记之前的那段恋情，这个事情好像没有我们说着这么靠谱。对我也是，对你来说也是。我可不希望你因为被周小山抛弃了，就把我这个备胎给提上日程了。终于笑了，我瞎扯这么多，就为了博你一笑。不过当然了，你要是愿意考虑一下我这个备胎的话，我也是心甘情愿的。不管怎么样，谢谢你，佳宁。相信我，我不会乘虚而入，我会等，我等到你完全忘记周小山了，我再来追求你。到时候我还是有机会的，对吧？你
好吃哈。嗯，哎，今早上怎么没见着佳宁过来吃饭、啊？他说他今天一天都在医院和秦医生他们开会。嗯，看看我就说吧，这邱佳宁是个高手，刚和郑小山分手就找到下家了。你说佳宁跟秦医生啊？不会吧？不知道的事儿就别瞎说，这不明摆着的吗？东方不亮西方亮，琴声怎么说也是单身贵族，运气真好。主主委，不是你瞧瞧你，人家就一起开了会，你就脑补出十几电视剧来。现在想想啊，我终于知道他为什么谈恋爱不告诉我们了，没准他就是为了吊着秦医生。你快闭嘴吧！干嘛呀你？我们都在这闲聊八卦呢，你给我看什么脸色呀？你好意思说吗？你不就是喜欢人郑小山？郑小山不搭理你，在这吃不着葡萄说葡萄酸吗？谁喜欢郑小山了？他除了养眼还有什么呀？呵呵。有空吗？找你聊聊。你叫我出来干嘛呀？我已经和邱佳宁分手了。哦。你想说什么？这件事情和任何人都没有关系，不要让我再听到任何关于邱佳宁的是非。你什么意思呀？我的意思很明确，我讨厌无事生非的女人。你得了吧，张小山，你别以为我不知道你那些破事儿。你知道什么呀？雨辰人和张宇来实验室这么多年了，现在还是个资深演员。你刚来不到半年就和他们一样了。要是没有邱佳宁的原因，你能升得这么快吗？你可真有眼力劲儿啊！一来就把宝牙邱佳宁身上。你的意思是，我和邱佳宁在一起是为了上位？难道不是吗？张小山，现在邱佳宁没有利用价值了，你就一脚把他给踹了。不过你没有想到吧？邱佳宁连空窗期都没有，就跟那个秦医生好上了。继续说。这个实验室呢，说简单也简单，说不简单也不简单。那要看你怎么做人了。如果我不会做人，年后项目就要去 A 城了，谁去谁不去很有讲究。哦。这个项目有多重磅，你应该比我更清楚。去了之后就能结识到更多的人脉，好处不用我多说了吧？所以你的意思是，让我对你客气点，你就有办法让我去。嗯，那当然。很可惜，猪猪。如果我不知道你那些见不得人的事情，或许我会对你客气点儿。可惜现在我知道了。你什么意思呀、啊？我呢，可以管住我自己的嘴巴，你也一定可以。所以，不要让我再听到任何邱佳宁的闲言碎语。明白了吗？简要介绍了端粒和端粒酶介导细胞凋亡和永生化的过程。如果大家感兴趣的话，可以找来看一看。好，谢谢邱佳宁的讲解。那今天就散会吧，谢谢大家。谢谢。来、哎，给我吧。佳宁，一块吃个晚饭吧。好啊。正好关于实验对象的事情，有些事情我问你。走吧。这两天睡眠怎么样？好一点吗？嗯，不错。怎么样？是不是我的方法很有效？要不要我再带你出去逛一逛？不用了，秦医生，你请我吃饭，挺有诚意的。我也有点不好意思，咱这已经是我能弄到的最好的工作菜了，就光这俩菜还是我专门为你准备的呢。我们平时盒饭成这样了，再说。哎，我告诉你，我们这儿这个糖醋排骨是我们院的招牌，给你挑块好点的，你尝尝啊。来，给你放饭上。放，谢谢。尝尝怎么样？如果喜欢一个人，就会过度关注和他在一起的异性。李嘉欣，你完了！你怎么回事啊？之前爱搓和师傅和邱佳宁在一块儿，你怎么现在看见他俩在一起还难受起来了？
。干什么呢？大中午不吃饭，在这嘀咕什么呢？我烦着呢，你别搭理我。严哥，哎，你有没有喜欢的人呀？你不会是想跟我表白吧？你脑子想的也太多了吧？走，上班去吧。那我就放心了。哎，其实我真不错的，真的。这刚刚那个护士你没看见，他追了我两年多，我都没追过。陈曦，你姐在里边呢。完了，邱嘉欣，你现在面对他居然会尴尬。怎么了呀？脸色不太好啊。啊，他刚才说他病了。病了？才病了呢。啊、没饭。你别碰我。干嘛呀你？我没事儿，就是心慌。今天天气不太好，气压低，我我缺氧，我去找陈姐吸个氧。不是不是，你心脏不舒服，你吸什么氧？我带你检查一下呗。你别碰我，我自己能走。啊，你你去陪我姐吧。干嘛呀？那么奇怪呢？怎么？哟，你洗碗去啊，帮我也洗一下吧。我看个热闹。怎么还揽上活了呢？这是，找我有事啊？张叔问你任务进行的怎么样了？等。嗯、专利已经进行一个多月了，再不动手，万一递交成功怎么办？前几天实验室来了批访客，我利用这个机会伪装成外来 IP 尝试潜入服务器。但是失败了。虽然现在实验室还没有怀疑到我头上，但是他们已经意识到被人盯上。如果这个时候我再贸然出手，很可能会前功尽弃。没有别的办法了吗？本来可以从裘佳宁身上入手，但拜你和扎叔所赐，我们现在已经分手了。哥。你能不能别这么对我说话？那也要看你做了什么。你还恨我？好，自己看吧。你跟踪他，扎叔的意思，我都已经跟他分手了，你们还想怎么样？就跟秦斌出双入对的，你清醒一点吧，他根本就不喜欢你。你闭嘴！你不想听我也要说，你跟他根本就不是一个世界的人，他跟秦斌才是。你看看你们俩，怎么可能有未来？闭嘴！哥，你干嘛去？我回去想一想，然后再答复你。嗯，儿童的新陈代谢比成年人本来就要快很多，所以我希望在病理跟独理方面可以单独的再为他们调整一下。好。嗯。我接个电话。喂。哦，我是他领导。什么？好，我马上过去。具体的情况就是这样了，但是据我们了解的，当事人的亲属都在国外，所以我们只能联系单位的领导了。
。明白。呃，周小山是我们公司非常优秀的员工，所以希望可以对他从轻处理。这件事情呢，其实就是邻里之间的纠纷。他要是能态度好一点，好好的跟人家沟通，人家也不至于报警。明白。那我们现在需要做什么？你作为他的领导，要好好的劝劝他，不要再加剧矛盾了，要搞好邻里之间的关系嘛。嗯，对。依我看啊，其实对方也是想息事宁人，提出这样一个要求呢，其实是给他一个台阶下，但是他的态度啊很强硬。明白了，那我回去好好劝劝他，让他给邻居道个歉。嗯，那这样，我现在带你们去见一下当事人。小宁，等一下，赵山，我们聊聊。赵山，你怎么回事啊？之前我当着你的面追求佳宁的时候，你不挺什么地气？今天这么小点事儿，你情绪反而失控了，干嘛呀？秦兵，你别得了便宜还卖乖，好好对他。这句话应该我对你说才对。你折腾够了吗？你之前那些破事儿，我什么都不管。现在我能看得出来，你心里还有佳宁，你不想跟她分手，对不对？你以为县城的便宜我不爱捡吗？我试过了，你猜他怎么说？秦斌，你别等我了。佳宁，是不是不管我再怎么努力，你都不会让我看到希望的？作为一个女人，活得这么清醒，很难得到幸福的。我倒是觉得，活得糊涂倒不如活得清醒一些。我很清楚的知道我想要什么，不想要什么。工作是这样，感情倒是这样。那周小山，他就是你要的。主动放弃了你。人做的有一些选择，其实注定是要付出一些代价的。可能从我爱上他的那个时候开始，我就已经做好了有可能被爱情伤害的准备了吧。他不爱我，错不在他。如果你选择跟佳宁分开，是因为过去的事，大可不必。佳宁，她比你想象中的要坚强的多。她可以跟你面对一切，你根本什么都不知道。你真跟他在一起了？这跟你没有什么关系。玻璃，走。赵山。你做事情之前，能不能先想一下后果？就算你个人无所谓，你现在身负重任，也希望你可以想一下我们大家。如果你出了事情的话，会影响整个项目的。下次不会了。小宁没事吧？我没事。啊。他心里有你，我看得出来。我知道，他只不过是看到我，就想到了那个跟我长得很像的人而已。我不傻。工厂的培训已经接近尾声了，我估计再有个一两次<咳>，工人们就可以达到我们的要求。裘、嗯嗯、老师，车已经准备好了。
，佳明姐，你其实我一个人去就可以了，你不放心我吗？不是不放心，是我本来和厂长就有事情要聊。你是不是不想一个人待在这儿，跟赵小山低头不见抬头见的<咳>？是不是说什么呢？走了，你怎么咳嗽一上午了？是不是不舒服呀？<咳>啊？我不看、嗯，头好烫啊。没事。不是你好像发烧了，真的发烧了，好热啊！你别去了，你在这坐着，我带我找个人带你去医院。过来，来，你先坐这休息一下，我我看看吃药方带你去医院啊！坐好了，别动，等着我啊！哎，你们现在谁有空啊？怎么了？你不是要陪佳宁去考察工厂吗？他发烧了，我怕又是肺炎。你们谁有空陪他去趟医院吧？要不我。要不是我忙着写报告，我就陪他去了。赵小山，你陪佳宁去一趟医院。不方便。什么？不方便？周小山，就算他现在不是你女朋友，但他好歹也是同事啊，有什么不方便的、啊？就是啊，而且你看看我们，太忙了。第二，忙吗？我们要不忙，我们就陪他去了。嗯把这个资料分一身份送给大家。好，佳明姐，在酒店休息吗？怎么出来了？就是啊，先喝点水休息一下就那哪行啊？徐佳宁，走吧，我带你去医院。嗯、师傅，麻烦你把车窗摇上去。好嘞。下次出远门记得多穿一点，天气已经变凉了。嗯，送我回宿舍吧。还是得去医院。这在哪儿？二十六号。你去看他吧，我还有事，先走了。怎么好好的就病了？你怎么知道我在这儿？赵山告诉我的。他人呢？走了。他送你来的吗？感觉他还是挺在意你的吧？也是未必的吧。啊，干嘛呀？你帮我摘一下。你把手放下，把液输完再走。实验室出事了，我马上回去。你病着呢。医生看过了，说我没事，吃药就好了。我也是医生，我说不行。秦斌，我真的很着急。哎呀。刚打成针吗？原计划的专利申请被驳回了。为什么？专利重复。先走吧。这儿呢？干嘛呢？我出来透透气儿。偷偷懒吧？才没有！哎，你姐又病了，刚才还在我们这输液呢。怎么又病了？我去看看。怎么？他已经走了，自己把针拔了就走了，说是实验室有事儿，药都不拿。你帮我把这药给他带回去，让他按时吃。哎，你说他，刚回国半年，发两次烧，身体素质太差。知道了。你呢？怎么样了？啊！你不是心慌透不过气吗？我好了，我没事儿。没事儿，你还是去检查一下吧。年纪轻轻的就心脏不舒服。
到时候嫁都嫁不出去。我喜欢单身，你管得着吗？自由自在的挺好的。好吧，其实我觉得你挺适合做老婆的。真的？真的呀。你你怎么知道啊？你看你把我伺候的多好呀。<笑>好，开玩笑，自己的身体自己多注意啊。师傅，你关心我是不是为了讨好我姐啊？怎么说话呢？我关心你当然是因为你是我徒弟喽。哦，这样。还有一个理由，就是万一如果你有什么三长两短的话，那我不就少了一个供我使唤的丫头吗？你，哎、啊，好了，不开你玩笑了。那你跟我姐到底要怎么办呀？什么怎么办呀？凉拌呗。她对我又没感觉，我认了。可你很喜欢她呀。我还喜欢你，可极端慢呢。我怎么样了吗？那不一样，我还喜欢金城武呢。哎，反正死皮赖脸的追我也追过了，就是没有用。还是别太过分了，省得她烦我。可是喜欢一个人不就要坚持到底吗？为了他上刀山下火海，这才是喜欢啊。那是你还太年轻，感情的事儿吧，还得看缘分，不能强求的。有时候是你的就是你的，不是你的就终究不是你的，这就是命。情况怎么样了？我们刚刚得到消息。我们申请实验的项目有一项重复了，是我的问题，因为时间仓促，我就没来得及了解业内合成工艺有哪些被专利保护了，也没有寻求专业的查新机构的帮助，是我不会引进的。不，事情没有那么简单。据我了解，我们重复的这项专利注册人竟然是哈里，对，因为哈里的研究方向跟原计划相似，所以在你辞职之后，他把所有正在实验阶段的成果全都进行了专利申请。那就是冲着我来的了。根据他的一贯手法，我想，他这么做，应该是在拖延时间。王老，我们现在应该怎么办？设计新的合成工艺。理论上是可以的，但是我们没有时间了。我知道，但是这件事情因我而起，我必须承担责任。您放心，我保证一定在最短的时间内研发出来。吃了吗？啊，没吃。哦，邱佳宁，你不要命了吗？放心。哎，这今天第几杯咖啡了？不记得了。拿给我。你等着。哎，不用了。吃过了，吃过了，你怎么知道？你干咽的。嗯，不是邱佳宁、啊，吃药要用温水，你有没有点生活常识啊？知道了，知道了，还不回去休息？嗯，看完这资料就走。邱佳宁，你生病了，你现在需要回去洗。对不起。徐安宁，我知道你压力大，要把所有责任都往自己身上揽。但是就算就算你这样为难自己，你也解决不了任何问题啊！你说什么？专利申请失败，我知道你很难受
，压力大。但是，你不用这样为难自己啊。你既然一本正经的说话，挺好笑的嘛。什么？的确，今天刚听到说申请专利失败，是挺失望的。但是，我看了一下我的资料，反而有点兴奋。为什么？哈里为我堵上了一条路，去开辟了我另外一条思路。之前为了赶时间，所以我忽略了很多在实验中可能延伸的路径。今天静下来一想，我发现了很多可能性。楚江，你你真是……怎么，了不起啊？真是让我不知道该说什么好了。其实，我倒应该感谢一下哈里，是他。让我又找到了那种久违的兴奋感，压迫、挑战、刺激。还记得我之前跟你说过吗？我做科研这份工作，不是为了证明什么，也不是为了报复谁，只是为了享受。所以你别再把我想象成是那种失恋，然后又遭遇工作打击的那种人了，因为困难只会成为我的动力。快点啊！啊、哦，快点，快点啊！嗯，大姐，哎，头发。对不起，宋老师，是我皮筋借我一根。我这么短头发哪有啊？问我啊？没有，我就一根。哎，笑笑呢？刚才还在呢，中午饭不吃，又减肥了。怎么这？秀秀姐，你的头发怎么了？哎哎哎，秀秀的，你这抽什么风啊？头发呢？你把头发剪了？我要看吗？多少有点。哎呀，你怎么说话呢，宋老师？别理这种没有审美的直男。确实没有长头发好看，是吗？笑笑，我实话告诉你。小姐，喂，哎，笑笑，宋老师，你都脱身到了。你是不是想跟笑笑说，他长发比他短发好看啊？对呀、啊，你不觉得吗？我总不能骗他吧？那如果人家就想让你骗他呢？啊？怎么会有人喜欢被骗呢？如此不可教也，保重。妈，你老撇我干嘛？要不然好是吧？谁撇你了？你吃你的呗。你倒是傻呀！用什么话直说？你妈妈可就说了啊，嗯，你现在到底有没有男朋友？怎么？有还是没有？妈，人家还小着呢，你就说我都害羞了。你现在谁有什么男朋友？谈恋爱属于早恋呢。你看你那德行，都二十三了还小啊！我告诉你，再过几年，你都达到了国家晚婚晚育的标准了，知道吗？你还记得那个陈阿姨吗？啊，就你们那个老年新女孩那个，天天站着那个陈阿姨啊。哎，对对对，陈阿姨啊，有一个儿子，嗯，年纪呢跟你差不多，啊，也是因为工作太忙了，所以没时间谈恋爱。要不你挑个时间见见
。那、啊、你要是想跟我张罗相亲，你就大大方方说呗。我这不也是怕你反感吗？我跟你说啊，那、嗯这个陈阿姨的儿子啊，绝对的优秀。你呢，跟他见一面，要是合适，那皆大欢喜；要是不合适，那就当个朋友处呗，也没什么坏处，对吧？他帅不帅？绝对帅！我跟你说啊，他可不比你爸当年差。那能跟我爸比吗？能比我爸差能有几个啊？去，有你这样说自己的爸爸了吗？他干什么工作啊？他那个工作好像听陈阿姨说，什么本职工作是什么打游戏的。哎，我一开始我也有点不乐意，可后来那个陈阿姨解释说啊，他是打什么专业比赛的，搞电子竞技的啊，啊，这么洋气啊，啊，妈，你们圈居然有这么时髦的人，怎么样？怎么样？静静，嗯，那再说吧，到点了，我该上班了。哎哎哎，哎，那那妈妈跟陈阿姨约了啊？开什么玩笑？我这种妙龄少女。怎么会沦落到相亲的地步呢？专利递交失败，并不意味着配方无效。相反，这次失败给了我一个机会。怎么说啊？最近实验室正在研制新的合成配方，如果他们研制成功，他们会重新递交一次专利申请，到那个时候我就可以下手了。很好，小山啊，我希望到时候你不要再犯上一次的错误啊！聪明不是不犯错误，而是同样的错误不会犯两次。我说这些都记住了吗？嗯，我下午再去实验室尝试一遍。夏晓，哎，你跟纯然一组，到时候你负责培训工人工艺。好，没问题。邱老师。明天你生日，按照规定，员工生日大家可以一起去聚餐。哦，真的、啊？不、哦、用了，不用了。最近大家都在加班改进工艺呢，就不用占用大家时间了。佳佩，佳宁啊，你可别算了，李博士等你这一顿呢。我是那么不识大体的人吗？这样吧，等忙完了这一阵子，我请大家吃大餐，好吗？好。哎，不行不行，那生日可以不过，但生日礼物得要吧？哎，咱们共同给佳妮买生日礼物，一起送给她，怎么样？哎呀，好，你说想要什么？礼物啊，我现在最想要新工艺赶快出来。哎，你要说这个可就没意思了啊，我什么都不缺啊，不需要了，真要送我还、啊？嗯，这样吧，你们婚礼的时候，红包就给我免了吧。哎，也可以，哎、行不行。<笑>钱医生你好，又是小佳妮姐啊。找你，开玩笑，找王老。登记一下吧。秦医生，明天可是佳妮姐的生日哦。你确定吗？真的吗？当然了，我们公司公告群里发的，我们每个人过生日，公司大群里都会发布祝福的。谢了。嘉欣啊，怎么样，小野到了没？没到呢，真的是不知道你找了什么人，第一次约会就迟到，真不靠谱。哎呀，你别瞎说，不是你到早了。哎，记住啊，街头暗号是全凭美食不加奶。妈妈，你还真的是跟随潮流啊！行行行，我知道啦。哎，记住啊，一定要淑女一点，别叨叨啦。行行行啊。喜欢他，来抱抱我，你感觉一下我是不是在发抖？来，你再看看我的脸色是不是特别白？这个就是玩过山车的感觉。等我们长大了以后再玩，好吗？嗯。不喜欢他，我喜欢他。其实我觉得挺适合做老婆的。你你怎么知道？你看你把我伺候的多好呀。好，开玩笑
自己的身体，自己多注意啊！我喜欢他，我喜欢他。看到我头上这是什么？救死扶伤。师傅，你太厉害了，你简直人帅心善。我说你每个月得给自己留点生活费啊，不能老这样啊。不用，我还养你。我养你啊！我不喜欢他，我喜欢他，我不喜欢他，我喜欢他，不喜欢他。我第一次见到有人把自己的爱情交给菊花来决定。呃，你是？全凭美食不加奶。你说这朵花最后要是告诉你，你不喜欢它，你要怎么办？认命吗？所以啊，要是自己不去争取，你都不知道自己错过什么。啊、说的对、啊。你好，我是江小野，初次见面，请。你、哎、发你点我啊，谢谢你啊，那个咖啡我请了啊，谢谢，拜拜。